வணக்கம் இது சூப்பர் சிக்ஸ்டி இன்றைய காலை நேரத்தில் அறிய வேண்டிய அத்தனை செய்திகளையும் அறுபது வினாடி தொகுப்பாக வழங்கக்கூடிய விறுவிறுப்பான செய்திகளின் அணிவகுப்பு முதலாவதாக பொங்கல் முடிந்து சென்னை திரும்பக்கூடிய மக்களால் பரணர் சுங்கச்சாவடியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி முதல் செங்கல்பட்டு பரனூர் சுங்கச்சாவடி வரை கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகை ஒட்டி சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற பொதுமக்கள் தற்போது பொங்கல் விடுமுறையை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இதனிடையே பரனூர் சுங்கச்சாவடியில் காத்திருக்கக்கூடிய மக்கள் திருவள்ளூருக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினர் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கக்கூடிய வகையில் பரனூர் சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் வசூலிக்காமல் வாகனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இதேபோல் மேல்மருவத்தூர் மதுராந்தகம் ஆகிய பகுதிகளிலும் வரிசை கட்டி நின்ற வாகனங்களால் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்ரவாணி சுங்கச்சாவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து சுங்கச்சாவடியை கடக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது நேற்று மதியம் பனிரெண்டு மணி முதல் இரவு பனிரெண்டு மணி வரை சுமார் நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடியை கடந்து சென்றிருப்பதாக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது காணும் பொங்கலை ஒட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுலா தலங்களில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் மெரினா கடற்கரை முழுவதும் பனிரெண்டாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் ட்ரோன் மூலமும் கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது மெரினாவில் குழந்தைகளுக்கு காவல்துறை சார்பில் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது பொதுமக்கள் கடலில் இறங்கி குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் குதிரை மற்றும் வாகனங்களில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் பொதுமக்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கடற்கரையில் அமர்ந்து பேசி ஆனந்தமாக பொழுதை கழித்தனர் கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து சென்னையின் அழகை கண்டு வியந்தனர் கூட்டம் அதிகமானதால் மெரினா காமராஜர் சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது காணும் பொங்கலை கொண்டாடுவதற்காக தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் சென்னையை அடுத்த வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் குடும்பத்துடன் வந்தனர் அவர்கள் சிங்கம் புலி கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகளை பார்த்ததுடன் யானை ஷவர் குளியலை கண்டு ரசித்தனர் கூட்டம் அதிகரிப்பு காரணமாக அங்கு பேட்டரி கார் மற்றும் சைக்கிள் சேவை நிறுத்தப்பட்டது இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் இதேபோன்று கிண்டி சிறுவர் பூங்காவிற்கும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வந்திருந்தனர் அங்கு சிறுவர்களுக்கு ஐந்து ரூபாயும் பெரியவர்களுக்கு இருபது ரூபாயும் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக செல்ல சிறப்பு பாதையும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள முட்டுக்காடு படகு இல்லத்தில் குவிந்த மக்கள் துடுப்பு படகு மோட்டார் படகு வாட்டர் ஸ்கூட்டர் போன்றவற்றில் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் காணும் பொங்கலை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மாமல்லபுரம் குடைவரை சிற்பங்களுக்கு புகழ்பெற்றது காணும் பொங்கலை ஒட்டி இங்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் குடும்பத்துடன் திரண்டனர் ஐந்தரதம் அர்ஜுனன் தபசு கலங்கரை விளக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களை கண்டு ரசித்தனர் அப்புறம் வந்து இங்க பஞ்சரதம் பார்த்தோம் அப்புறம் வெண்ணெய் பாறை பார்த்தோம் அப்புறம் இங்க பீச் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இதே போன்று கடலூர் தேவனாம்பட்டினம் வெள்ளி கடற்கரையில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி விழைந்தது கடற்கரையில் குடும்பம் குடும்பமாக அமர்ந்து உணவுப் பொருட்களை உண்டு மகிழ்ந்தனர் கடலில் இறங்க தடை விதிக்கப்பட்டதால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் 
காணும் பொங்கலை ஒட்டி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களில் குவிந்த பொதுமக்கள் இயற்கை அழகுகளை கண்டு ரசித்தனர் கொடைக்கானலுக்கு அதிக அளவில் வந்த சுற்றுலா பயணிகள் மோயர் சதுக்கம் பைன் மரசோலை பிரையன் பூங்கா உள்ளிட்ட இடங்களை பார்த்து ரசித்தனர் அத்துடன் நட்சத்திர ஏரியிலும் படகு சவாரி செய்து குதூகளித்தனர் உதகை தாவரவியல் பூங்காவிலும் குவிந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் பெரணி இல்லம் கண்ணாடி மாளிகை கல்மரம் உள்ளிட்டவற்றை பார்த்து ரசித்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் குவிந்த வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அங்குள்ள பிரகதீஸ்வரரை வடிவட்டதுடன் கட்டடக்கலையை பார்த்து ரசித்தனர் நாமக்கல் நகர்பகுதியில் உள்ள மலைக்கோட்டையில் குடும்பம் குடும்பமாக மக்கள் குவிந்தனர் ஒரே கல்லாலான மலைக்கோட்டையின் உச்சியில் நின்று நாமக்கல் நகரின் அழகை அவர்கள் ரசித்தனர் காணும் பொங்கலை ஒட்டி கோவை குற்றாலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து உற்சாகமடைந்தனர் அதிகமாக இருந்ததால் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து நுழைவுச்சீட்டு பெற்று அருவிக்கு சென்றனர் பெரும்பாலானோர் குடும்பமாக வந்து நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்து தாங்கள் கொண்டு வந்த உணவை கூட்டாக உண்டு மகிழ்ந்தனர் இதேபோல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் காணும் பொங்கல் விடுமுறையை கொண்டாடினர் அங்குள்ள நீச்சல் குளம் மற்றும் கோதை ஆற்றிலும் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்தனர் படகு சவாரி பொழுதுபோக்கு பூங்காவும் மக்கள் தலைகளாக நிறைந்து காணப்பட்டது அதிகரித்ததால் உள்ளூர் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பத்து சுற்றுக்களாக எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்து காலைகள் சீரி பாய்ந்தனர் உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் இருபத்தாறு காளைகளை அடக்கிய அபிசித்தர் காரை பரிசாக வென்றார் காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி தொடங்கி வைத்தார் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் இருபத்தாறு காளைகளை அடக்கி சிவகங்கை மாவட்டம் பூவந்தியை சேர்ந்த அபிசித்தர் முதல் பரிசை தட்டிச் சென்றார் அவருக்கு கார் வழங்கப்பட்டது இருபது காளைகளை அடக்கிய சிவகங்கை மாவட்டம் ஏனாதியைச் சேர்ந்த அஜய் இரண்டாம் பரிசையும் பனிரண்டு காளைகளை அடக்கிய அலங்காநல்லூரைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் மூன்றாம் பரிசையும் தட்டிச் சென்றனர் பத்து சுற்றுகளாக நடந்த போட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களுக்கு ஆட்டம் காட்டிய புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கைக்குறிச்சி தமிழ்செல்வன் என்பவரது காலை வெற்றி பெற்றது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிட்டம்பட்டியில் எரிதாட்டம் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அகிசிப்பள்ளி கொய்யாங்கொட்டா உள்ளிட்ட இடங்களில் அழைத்து வரப்பட்ட காலையில் அவிழ்த்து விடப்பட்டனர் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எரிதாட்டத்தை கண்டு ரசித்தனர் இதில் பத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் தருமபுரியில் எரிதாட்டம் விழாவில் இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர் சீரி வந்த காலைகளை இளைஞர்கள் அடக்கினர் எரிதாட்டத்தின் போது காலை முட்டியதில் இளைஞர் ஒருவர் காயமடைந்தார் விழுப்புரம் அருகே ஆரோவில்லில் நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டு போட்டியை ஏராளமான வெளிநாட்டு மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் சிறுவர்களின் கலை நிகழ்ச்சி மஞ்சு விரட்டு என்று அந்த பகுதியே விழா கோலம் பூண்டது வேலூர் மாவட்டம் கீழ்முட்டுக்கூர் கிராமத்தில் இருதுவிடும் திருவிழா நடைபெற்றது வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலைகள் வரவழைக்கப்பட்டன
சிவகங்கை மாவட்டம் சிராவயலில் நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டு போட்டியில் பார்வையாளர் ஒருவர் பரிதாபமாக பலியானார் நூற்று நான்கு மாடுபடி வீரர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த போட்டியில் இருநூற்றி ஐம்பது மாடுகள் பங்கேற்க முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அனுமதி இல்லாமல் சுமார் ஐநூறு மாடுகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதில் காலைகள் முட்டியதில் மதுரை சுக்காம்பட்டியைச் சேர்ந்த பூமிநாதன் என்ற பார்வையாளர் பலியானார் மஞ்சு விரட்டில் சுமார் நூறு பேர் வரை காயமடைந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கே ராயவரம் மஞ்சு விரட்டில் பார்வையாளர் ஒருவர் காலை குத்தி உயிரிழந்தார் நிகழ்ச்சி தொடங்கியதும் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன கழுத்து மற்றும் கொம்புகளில் கட்டப்பட்ட பரிசுப் பொருட்களுடன் காலைகள் ஆக்ரோஷமாக சீறி பாய்ந்தன இதில் மாடு முட்டியதில் சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவையிலைச் சேர்ந்த கணேசன் எனும் பார்வையாளர் உயிரிழந்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வன்னியன் விடுதியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் கலந்து கொண்டு திரும்பிய போது நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் காலைகளை ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற சரக்கு வாகனம் அரசு பேருந்து மீது மோதியதில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது இதில் காலைகளும் உயிரிழந்தன மேலும் பதினோரு பேர் இந்த விபத்தில் காயமடைந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டையில் செவ்வாய் பொங்கல் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஒரே நேரத்தில் தொள்ளாயிரத்து பதினான்கு பேர் பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்தனர் ஆண்டுதோறும் தைப்பொங்கல் முடிந்த பிறகு வரக்கூடிய செவ்வாய்க்கிழமையில் நாட்டரசன் கோட்டை மக்கள் கண்ணுடைய நாயகி அம்மாள் கோவிலில் பொங்கலிட்டு வழிபடுவர் இதனை செவ்வாய் பொங்கல் விழா என்று அழைப்பதுண்டு அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் தொள்ளாயிரத்து பதினான்கு பானைகளில் பொங்கலிட்டு மக்கள் விழாவை சிறப்பித்தனர் குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர் அம்மன் கோவில் முன்பு முதலாவதாக பொங்கல் வைக்க அனுமதிக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மற்றவர்களும் வரிசையாக பொங்கல் வைத்து அம்மனை வழிபட்டனர் புத்தாடைகள் அணிந்து குடும்பம் குடும்பமாக மக்கள் விழாவை சிறப்பித்தனர் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி வெளிநாட்டு பயணிகளும் கலந்து கொண்டனர் விழாவின் ஒரு பகுதியாக வரண் பார்க்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த செவ்வாய்ப்பொங்கலுக்கு எங்க ஃபாரின்ல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா வந்து அட்டன் பண்ணிருவாங்க வேற விசேஷத்துக்கெல்லாம் வராங்களோ இல்லையோ இது கண்டிப்பா வந்துருவாங்க இது ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளி அவங்க பையன் இல்ல வர முடியலனாலும் அவங்க அம்மா வைப்பாங்க அது மாதிரி யாரா இருந்தாலும் அந்த இதை மிஸ் பண்ணாம வச்சிருவாங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கை வயல் கிராமத்தில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் மூன்று அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர் வேங்கை வயலில் ஆதி திராவிட மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்டது தொடர்பாக காவல்துறை விசாரித்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது இந்நிலையில் வேங்கை வயலில் அனைத்து சமூகத்தினரையும் ஒருங்கிணைத்து அங்குள்ள ஐயனார் கோயிலில் சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது இதில் ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் கயல்வீடி சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மையநாதன் ஆட்சியர் கவிதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி துரிதமான விசாரணைக்காகவே வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் விரைவில் குற்றவாளி பிடிபடுவார் என்றும் தெரிவித்தார் அதனால் தோல்வியெல்லாம் கிடையாது இதை விட துரிதமா அவங்க விசாரிக்கிட்டு இவங்களுடைய கவனம் வேறு விவரிச்சு எல்லாத்தையும் லாண்டாடு இருக்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எல்லா துறையிலும் போய் கவனம் செலுத்த வேண்டிய வேலை இருக்கு இந்நிலையில் இந்த விவகாரத்தை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றுவது வழக்கை காலம் தாழ்த்தி நீர்த்து போக செய்யும் முயற்சி என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார் குற்றவாளிகளை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை திறனற்றதாகிவிட்டதா என்ற கேள்வி எழுப்பியுள்ள அவர் குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்த விவகாரத்தில் குற்றவாளிகளை கண்டறிந்தும் கைது செய்யவில்லை என்று கூறி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை பெண்கள் முற்றுகையிட்டனர் வேங்கை வயல் குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சமூக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது அமைச்சர்கள் ரகுபதி கயல்விழி செல்வராஜ் மெய்யநாதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சூழலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சமத்துவ பொங்கலை புறக்கணித்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்த விவகாரத்தில் ஒருதலை பட்சமாகவே அதிகாரிகள் செயல்படுவதாகவும் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை இதுவரை விசாரணை செய்யவில்லை என்றும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களை அமைச்சர்கள் சந்திக்காமல் மாற்றுப்பாதையில் சென்றதாக கூறப்படுகிறது விமானத்தின் அவசர கால கதவை திறந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி திருச்சியிலிருந்து திருவனந்தபுரம் சென்ற விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் இரண்டு பேர் 
விமானத்தின் அவசர கதவை திறந்ததாகவும் இதனால் விமானம் மூன்று மணி நேரம் தாமதமானதாக செய்திகள் வெளியாகி சர்ச்சையானது இந்நிலையில் இண்டிகோ விமானத்தில் பயணம் செய்த போது விமானத்தின் அவசரகால கதவை திறந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதன் மூலம் இரண்டு முக்கிய தலைவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்படும் என்பது தெரியவந்துள்ளது இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இரண்டு ஆர்வக்கோளாறுகள் விமானத்தின் எமர்ஜென்சி கதவை திறந்து விளையாடியது பற்றி தான் முன்னரே கேள்வி எழுப்பியிருந்ததாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க கதவை திறந்தேன் என உருட்டாமல் இருந்தால் சரி என விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் கனகசபை மீது ஏறி சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி மறுத்த தீட்சிதர்களுடன் பெண் பக்தர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் நடராஜர் கோயிலில் கனகசபை மீது ஏறி சாமி தரிசனம் செய்வதற்கு அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில் பல நேரங்களில் தீட்சிதர்கள் அனுமதி வழங்குவதில்லை என புகார் எடுந்த வண்ணம் இருக்கிறது இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை கோயிலுக்கு வந்த ஜெயசீலா என்பவர் கனகசபை மீது ஏறி தரிசனம் செய்ய முயன்றபோது அவரை கோயில் தீட்சிதர்கள் தடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து தீட்சிதர்களுடன் ஜெயசீலா வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் பின்னர் பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் கோயிலுக்கு வந்த காவல்துறையினர் தீட்சிதர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர் அதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் கனகசபை மீது ஏறி தரிசனம் செய்ய தீட்சிதர்கள் அனுமதி வழங்கினர் அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் எடுத்துப்பூர்வவாதத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தாக்கல் செய்துள்ளது கடந்த ஜூலை பதினோராம் தேதி நடத்தப்பட்ட அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் இதே விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் கேவிஎட் மனுவும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது இருதரப்பும் வாதங்களை முன்வைத்த நிலையில் கடந்த பதினோராம் தேதி தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் ஓ மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தரப்பில் எடுத்துப்பூர்வ வாதங்களை கடந்த திங்கட்கிழமை தாக்கல் செய்தனர் அதில் அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு முன்னதாக இருந்த நிலையை நீடிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என எடுத்துப்பூர்வ வாதங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிலும் எடுத்துப்பூர்வ வாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலம் மேலும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவடையும் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெற இருக்கக்கூடிய நிலையில் அதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை வகுப்பதற்கும் உக்திகளை உருவாக்கவும் பாஜக தேசிய செயற்குழு கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது திங்கட்கிழமை தொடங்கிய இந்த கூட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி குத்துவிளக்கேற்று தொடங்கி வைத்த நிலையில் முப்பத்தி ஐந்து மத்திய அமைச்சர்கள் பனிரெண்டு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆலோசனையில் ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலத்தை மேலும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலம் இந்த மாதம் இருபதாம் தேதியுடன் நிறைவடைய இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்து முடியும் வரை அவருடைய பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய ஜே பி நட்டா இந்த ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய ஒன்பது மாநில சட்டசபை தேர்தல்களில் ஒரு மாநிலத்தை கூட இழந்துவிடக்கூடாது என்று கட்சியினருக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் சிறுபான்மையினர் உள்ளிட்ட சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பினரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்று பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் டெல்லியில் பாஜகவின் இரண்டு நாள் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதன் நிறைவு நாளில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவுக்கு இதுவே சிறந்த நேரம் என்றும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக கடுமையாக உழைக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தினார் எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களுடன் அதிக அளவில் இணைய வேண்டும் என்றும் அவர்களை நாட்டின் மற்ற பகுதிகளுடன் இணைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் சீக்கியர்கள் போன்ற சிறுபான்மையினர் உள்ளிட்ட சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பினரையும் தேர்தல் கண்ணோட்டத்தில் அல்லாமல் கட்சி சென்றடைய வேண்டியது அவசியம் என்றும் பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுரை வழங்கினார் இந்தியாவின் அரசியல் வரலாற்றையும் முந்தைய ஆட்சியாளர்களின் ஊழல் மற்றும் தவறான நிர்வாகத்தையும் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி வயது வரை உள்ள இளம் தலைமுறையினர் அறிந்திருக்கவில்லை என்ற அவர் இதுகுறித்து எடுத்துரைத்து பாஜகவின் சிறந்த ஆளுமையையும் தெரிந்து கொள்ள செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தி ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகத்துக்குள் தான் செல்வதாக இருந்தால் அதற்கு முன்னதாக தனது தலை துண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் நாடு தழுவிய அளவில் ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தனது யாத்திரையை தொடர்ந்து வருகிறார் இந்நிலையில் பஞ்சாபின் ஹோசியார்பூர் பகுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தனது ஒற்றுமை யாத்திரையில் வரும் காந்தி கலந்து கொண்டால் அவருக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் என்று கூறினார் தனது குடும்பத்துக்கு ஒரு கொள்கை இ
अब मेरा मेरे मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले मैं नहीं जा सकता मुझा मनिपुर उत्तर जयशंग मेरे मेरी <laughs> 
அர்ஜென்டினாவில் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வீரர்கள் போராடி வருகின்றனர் வடக்கு அர்ஜென்டினாவில் உள்ள சாண்டாபே பியூனஸ் ஏர்ஸ் உள்ளிட்ட மாகாணங்களில் கடுமையான வறட்சி நிலவி வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக சாண்டாபே மாகாணத்தில் பரான்காஸ் பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது பற்றி எரிந்து வரக்கூடிய காட்டுத்தீயில் அரிய வகை தாவரங்கள் விலங்குகள் உள்ளிட்டவையும் அழிந்து வரக்கூடிய நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வீரர்கள் திணறி வருகின்றனர் இதுவரை இப்படி ஒரு பாதிப்பு அர்ஜென்டினாவில் ஏற்பட்டது இல்லை என்று உள்ளூர் மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவானது இந்தியா நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி ஹைதராபாத்தில் இன்று பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு தொடங்க உள்ளது இந்தியா நியூசிலாந்து இடையிலான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் புதன்கிழமை தொடங்குகிறது இதில் காயம் காரணமாக இந்திய வீரர் ஸ்ரேயா சையர் நீக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி தலா மூன்று போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் தொடர்களில் பங்கேற்கிறது இதன் முதலாவது ஒருநாள் போட்டி ஐதராபாத்தில் புதன்கிழமை மதியம் ஒன்று மணிக்கு தொடங்குகிறது ஏற்கனவே இலங்கைக்கு எதிரான தொடரை கைப்பற்றிய இந்திய அணி நியூசிலாந்து தொடரையும் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது இந்நிலையில் முதல் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஒருநாள் தொடரில் இருந்து பேட்ஸ்மேன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் நீக்கப்பட்டுள்ளார் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்காக தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு ஸ்ரேயஸ் ஐயர் செல்ல உள்ளதாக இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது அவருக்கு பதிலாக ஒருநாள் தொடரில் மத்திய பிரதேச வீரர் ரஜத் பதிதார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் தொடரின் முதல் சுற்றிலேயே பி வி சிந்து வெளியேறினார் சர்வதேச வீராங்கனையில் பங்கேற்கக்கூடிய இந்த தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை பி வி சிந்து தாய்லாந்து வீராங்கனை சுபனிதாவை எதிர்கொண்டார் இதில் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினான்கு இருபத்தி இரண்டுக்கு இருபது என்ற நேர் செட்கணக்கில் பி வி சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் அண்மையில் மலேசியா ஓபனில் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறிய பி வி சிந்து சொந்த மண்ணில் நடைபெறக்கூடிய தொடரிலும் ஏமாற்றம் அளித்துள்ளார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனான இந்திய வீராங்கனை சாய்னா நேவால் டென்மார்க் வீராங்கனை மியா பில்ஸ்பெல்ட்டை எதிர்த்து விளையாடினார் இதில் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினேழு பனிரெண்டுக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு பத்தொன்பது என்ற கணக்கில் சாய்னா நேவால் வெற்றி பெற்றார் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் சுற்றில் நடப்பு சாம்பியனான இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் சக நாட்டு வீரரான பிரணாயை வீழ்த்தினார் டாடா ஸ்டீல் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் சீன வீரர் டெங்கிலினை வீழ்த்தி தமிழ்நாட்டு வீரர் பிரக்யானந்தா சாதனை படைத்துள்ளார் நெதர்லாந்தில் எண்பத்தி ஐந்தாவது டாடா ஸ்டீல் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இதில் பங்கேற்ற பிரக்யானந்தா உலக சாம்பியன் பட்டியலில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த சீன வீரர் டிங் லிரனை எதிர்கொண்டார் தொடர்ந்து போட்டியின் நான்காவது சுற்றில் டிங் லிரனை வீழ்த்திய பிரக்யானந்தா வெற்றியை தன்வசப்படுத்தினார் இதன் மூலமாக கால்சன் மற்றும் டிங் லிரன் ஆகிய இரு பெரும் ஜாம்பவான்களையும் தன்னுடைய இளம் வயதில் தோற்கடித்து பிரக்யானந்தா சாதனை படைத்துள்ளார் மற்றொரு போட்டியில் டச் நாட்டை சேர்ந்த வீரர் அனீஷ் கிரியிடம் கால்சன் வெற்றியை பறிக்கொடுத்தார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக பாதையிலேயே போட்டியை முடித்துக் கொண்டு கால்சன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டார் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் கொரிய அணி அடுத்த சுற்றுக்கான வாய்ப்பை தக்க வைத்துள்ளது ஒடிசா மாநில புவனேஸ்வரில் நடைபெற்று வரக்கூடிய உலகக்கோப்பை ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் பி பிரிவில் இடம்பெற்ற அணிகளுக்கு இடையேயான ஆட்டம் நேற்று நடைபெற்றது முதல் இரண்டு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியம் அணியில் மோதி ஆட்டத்தில் அனல் பறந்தது இரு அணிகளும் மாறி மாறி கோல் அடித்து திறமையை நிரூபித்த நிலையில் இரண்டுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் ஆட்டம் சமனில் முடிவடைந்தது இதனால் பி பிரிவில் பெல்ஜியம் அணி முதலிடத்தை தக்க வைத்தது மற்றொரு ஆட்டத்தில் கொரியா மற்றும் ஜப்பான் அணிகள் மோதின அசத்தலாக விளையாடிய கொரியா இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை வீழ்த்தியது இதன் மூலமாக அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை கொரியா தக்க வைத்துள்ளது டெல்லி சென்றுள்ள ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேச உள்ளார் சட்டப்பேரவை உரை விவகாரத்திற்கு பிறகு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இரண்டாவது முறையாக இன்று டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையின் சில பகுதிகளை ஆளுநர் படிக்காமல் தவிர்த்ததால் சர்ச்சை ஏற்பட்டது ஆளுநர் படிக்காத பகுதிகளை சேர்த்து பேரவையில் முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதே நேரத்தில் பேரவை நிகழ்வுகள் முடிவதற்கு முன்னதாகவே ஆளுநர் பேரவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்த நிலையில் அவர் மீது புகார் தெரிவித்து அரசு சார்பில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி டெல்லி சென்று திரும்பிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை மீண்டும் டெல்லி வருமாறு உள்துறை அமைச்சகம் அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்று காலை டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார் அவர் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து தமிழ்நாடு அரசியல் சூழல் உள்ளிட்ட முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து பேசுவார் என்று தெரிகிறது கட்சி ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு என ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறிய கருத்துக்கு
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ பி எஸ் தான் சர்வாதிகாரி இல்லை என கூறினார் இந்நிலையில் சசிகலா மற்றும் தினகரனுடன் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒன்று இணைந்தால் அவர்கள் மூன்று பேருக்கும் வாழ்வு என ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் மேலும் அதிமுக விவகாரத்தில் சசிகலா மூக்கை நுடைக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் நகர மக்களும் நாட்டுப்புற கலைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் நான்கு நாட்கள் சென்னை சங்கமம் நம்ம ஊர் திருவிழா நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது தீவு தெளிவில் நடைபெற்ற விழாவில் நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான கனிமொழி எம்பி பங்கேற்ற நிலையில் கர்நாடக இசை கலைஞர்களும் நாதஸ்வர கலைஞர்களும் மக்களை இசை வள்ளத்தில் நினைத்தனர் கிராமிய கலைஞர்கள் விதவிதமான வேடங்களில் தெருக்கூத்து நிகழ்ச்சியை மேடையில் அரங்கேற்றி அசத்தினர் கலைமாமணி வேலவன் குழுவினரின் வில்லுப்பாட்டு பார்வையாளர்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை அளித்தது கரகாட்டம் பறையாட்டம் புலியாட்டம் படுக நடனம் என்று சென்னை சங்கம விழா ஆட்டம் பாட்டத்துடன் உற்சாகமாக நடைபெற்றது சென்னையில் அரசு பொருட்காட்சியில் அமைக்கப்பட்ட வண்ண ஒளி அலங்காரம் தேவலோகம் போல காட்சியளித்தது சென்னை தீவுத்திடலில் நாற்பத்தி ஏழாவது அரசு பொருட்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா பெருந்தொற்றால் இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைபெறாமல் இருந்த நிலையில் நடப்பாண்டில் பொருட்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஏராளமான மக்கள் பொருட்காட்சியை கண்டு ரசித்தும் தேவையான பொருட்களை வாங்கியும் மகிழ்கின்றனர் தீவுத்திடல் முழுவதுமாக வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பது அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது அதிசயிக்க வைக்கும் வகையில் உலகின் உயர்ந்த கட்டிடங்கள் பிரம்மாண்ட பாலங்கள் போன்ற மாதிரிகளை அமைத்திருப்பதும் அங்கு வருவோரை கவர்ந்து வருகிறது எல்லாமே அமைப்பா அமைச்சிருக்காங்க இந்த இது இந்த அமெரிக்கா லண்டன் துபாய் மாதிரி இருக்கிறத இங்க தத்துவமா பண்ணி வச்சிருக்காங்க சென்னை சங்கமத்துடன் பொருட்காட்சியும் நடைபெறுவதால் பலரும் ஆர்வத்துடன் படையெடுத்து வருகின்றனர் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட காலையை ஒருவராலும் பிடிக்க முடியவில்லை என்பது பேசு பொருளாகியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புன்னமராவதி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட நகரப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பூசாரி தங்கம் இவர் தமது காளையை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கு தமது காளையை பிடிப்பவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் வழங்கப்படும் என கையில் பணக்கட்டை வைத்துக் கொண்டு உறுதியோடு அறிவித்தார் பூசாரி தங்கம் சொன்னது போலவே அவரது காளையை ஒருவராலும் பிடிக்க முடியவில்லை சிரிப்பா இந்த காளை வீரர்களை ஓடவிட்டது டெல்லியில் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் நாற்பத்தி இரண்டு வயது நபரை துப்பாக்கியால் சுட்டு நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சக்தி நகர் பகுதியில் திங்கட்கிழமை இரவு நாற்பத்தி இரண்டு வயது நபர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அவரை இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் பின்தொடர்ந்து வந்த கும்பல் ஓரிடத்தில் அவரை தாக்கி வெடிப்பறியில் ஈடுபட்டது அதை பார்த்த பல வாகன ஓட்டிகள் கண்டும் காணாமல் சென்ற நிலையில் தட்டி கேட்ட ஒரு கார் ஓட்டியையும் துப்பாக்கியால் மிரட்டியது பின்னர் அந்த நபரை அந்த கும்பல் தொடர்ந்து தாக்கி அவரிடமிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாயை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றது
இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற போது பல வாகனங்கள் அந்த பகுதிக்கு வந்திருந்தாலும் அனைவரும் இந்த வழிப்பறி சம்பவத்தை வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் காயமடைந்த நபரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததோடு கொள்ளையர்களையும் தேடி வருகின்றனர் ஸ்ரீஹரிகோட்டா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இரு வீரர்கள் அடுத்தடுத்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இயங்கி வரும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோவில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இங்கு பணியில் இருந்த சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த வீரர் சிந்தாமணி மரத்தில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் அவரது உடலை காவல்துறையினர் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்த நிலையில் அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை எஸ் ஐ விகாஸ் சிங் தன்னுடைய சர்வீஸ் ரிவால்வரை பயன்படுத்தி தனக்கு தானே சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அடுத்தடுத்து இரண்டு பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதையடுத்து இருவரது தற்கொலைக்கும் உயர் அதிகாரிகளின் பணி அழுத்தம் காரணமா அல்லது சொந்த காரணமா என காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்தியாவுடன் நடத்திய மூன்று போர்களால் மக்களுக்கு அதிக துன்பம் ஏற்பட்டதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இந்தியா மீது மூன்று முறை போர் தொடுத்து சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் என பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் நிலவும் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் ஆளும் கட்சி மீது பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர் இந்நிலையில் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தான் அமைதியையே விரும்புவதாக தெரிவித்தார் இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரு நாடுகளிடமும் விலை மதிப்பற்ற சொத்துகளும் திறன் வாய்ந்த தொழிலாளர்களும் இருப்பதாக கூறிய அவர் இவற்றை வைத்து ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொள்வதா அல்லது வளர்ச்சி பெறுவதா என்பது நமது கைகளிலேயே இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை இந்தியாவுடன் நடத்திய மூன்று போர்களால் மக்களுக்கு அதிக துன்பம் வறுமை மற்றும் வேலையின்மை ஆகியவையே ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் அமைதியாக வாழ்ந்து இந்தியாவுடன் உள்ள பிரச்சினையை சுமூகமாக தீர்த்துக் கொள்ள விரும்புவதாகவும் கூறியுள்ளார் இரு நாடுகளும் அணு ஆயுத நாடுகள்தான் என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் ஏற்பட்டால் மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படும் என்றும் கவலை தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் ஓய்வூதிய சீர்திருத்தத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கணக்கான தீப்பந்தம் ஏந்தி போராடினர் பிரான்சில் அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தில் மாற்றம் கொண்டுவர அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதற்கு ஊழியர்களில் ஒரு பிரிவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தேசிய தொழிலாளர் கூட்டமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அப்போது கையில் தீப்பந்தம் ஏந்தி பேரணி சென்றனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் சீனாவில் மக்களுக்கு தைரியம் ஊட்டும் வகையில் ராணுவத்தினர் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் நூற்றுக்கணக்கான காவல்துறையினரும் ராணுவத்தினரும் குவிக்கப்பட்டதால் அங்கிருந்த மக்கள் அச்சமடைந்தனர் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு மத்தியில் வசந்த விழா நடப்பதால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இவ்வாறு குவிக்கப்பட்டிருப்பதாக ராணுவத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தைரியமூட்டும் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டனர் அப்போது ராணுவத்தினர் வரிசையில் வந்து ஒரே மாதிரி அணிவகுப்பு நிகழ்த்தி அனைவரையும் கவர்ந்தனர் மேலும் அன்பு செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருக்கிறது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு நெட்வொர்க் நியூஸ் எயிட்டின்